బక్వీట్ క్యారెట్ పాయసం చేసుకోబోతుంది అనమాట చాలా రిచ్ గా ఉండబోతుంది మామూలుగా పాయసం అంటే చాలా చాలా టేస్టీ టేస్టీ గా ఉంటుంది కాకపోతే ఎప్పుడు ఇంచుమించుక అలా సింపుల్ గా యూనో సేమియా ఆ పాయసం మహా అయితే కొన్ని నట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తప్ప పెద్దగా ఏమి ఉండవు సో ఈ రోజు కొంచెం ఎక్స్ట్రా న్యూట్రిషన్ వస్తుంది అనమాట క్యారెట్ నుంచి వస్తుంది ఆబ్వియస్ గా అండ్ బక్వీట్ బక్వీట్ నుంచి బక్వీట్ అసలు డెఫినెట్ గా వెరీ సర్ప్రైజింగ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇన్ పాయసం సరే అయితే చూద్దాం మరి ఎలా ఉంటుందో స్టార్ట్ చేద్దామా తీసుకొస్తా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో ఏమైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే ఎస్ సో బేసిక్ గా పాయసం కాకపోతే పాయసం అంటే మనం యా రెండు రకాలు ఉంటూ ఉంటాయి ఒకటి పంచదారతో ఒకటి బెల్లంతో సో ఆబ్వియస్ గా కొంచెం ఒక అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ పంచదార కంటే బెల్లం బెటర్ అని అంటూ ఉంటాం కూడా కాబట్టి సో బక్వీట్ కూడా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ కోసం మనం ఈ రోజు బెల్లమే వాడుతున్నాము సో ఫస్ట్ నెయ్యి వేసేసుకుందాం ఎస్ సో పండగ అంటే డెఫినెట్లీ నెయ్యి ఇంకా ఆవు నెయ్యి కూడా వాడచ్చు చాలా మంచిది ఇలాంటి రెసిపీస్లో అండ్ పండగ కూడా కాబట్టి ఇంకా మంచిది ఓకే సో ఫస్ట్ అయితే కాజు వేసేసుకుందాం జీడిపప్పు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ వేరే నట్స్ కూడా ఏమైనా కావాలంటే వేసుకోవచ్చు మిక్స్డ్ తర్వాత కిస్మిస్ సో క్యారెట్ వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎక్కడ ఈ పచ్చదనం అనేది తెలియకూడదు అందుకనే కొంచెం నేతిలోనే మనం లైట్ గా మనం ఇది ఫ్రై చేసేసుకుందాం క్యారెట్ ని మనకి క్యారెట్ తో స్వీట్స్ తినడం ఎలాగో అలవాటే కాబట్టి స్వీట్ కి డెఫినెట్ గా మంచి న్యూట్రిషన్ ఇవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు బెస్ట్ ఆప్షన్ కొబ్బరి తర్వాత క్యారెట్ చాలా మంచి ఆప్షన్ అదే అనుగురు కాకుండా ఇంకా కొబ్బరి కూడా వేసుకుంటున్నాం రెండు ఒకటేలాగా ఉంటుంది అండ్ నేతిలో కూడా ఇప్పుడు ఫ్రై చేస్తున్నాము సో ఇంకా మంచి టేస్ట్ చాలా బాగుండబోతుంది మనకి అంతా కూడా యాక్చువల్లీ బెల్లం కూడా ఇప్పుడు వేసేసుకుంటే మనకి యాక్చువల్లీ కరుగుతూ ఉంటుంది బిఫోర్ దాట్ కొంచెం యాలకుల పొడి కూడా వేసేసుకుందాం కొంచెం లైచి వేసుకుందాం తర్వాత బెల్లం కూడా వేసేసుకుందాం ఒకవేళ బక్వీట్ సపరేట్ గా కుక్ చేయలేదు మొత్తం అంతా కూడా దీంట్లోనే కుక్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ కొంచెం వాటర్ వేసేసుకుంటే బెల్లంతో పాటు కూడా ఉడుకుంది కాబట్టి కొంచెం ఐ థింక్ బక్వీట్ కి కూడా స్వీట్నెస్ అది బాగా పడుతుంది లేదు పాలల్లో కూడా యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అన్నం పర్వాన అయితే చేసుకుంటాము పాలల్లో అన్నం అంటే బియ్యం కొంచెం బాగా ఉడికించడం అలా బక్వీట్ తో కూడా చేయొచ్చు కాకపోతే కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో అందుకనే కొంచెం మనం హాఫ్ కుక్ లాగా చేసి తెచ్చుకున్నా కూడా మనం పాలల్లో ఉడికించేసి బెల్లం కావాలంటే లాస్ట్ లో వేసుకోవచ్చు ఓకే సో బెల్లం కరిగింది ఇక్కడ చాలా బాగుంది వెరీ నైస్ సో బక్వీట్ వేసేసుకుందాము సో దట్ మొత్తం ఓవరాల్ గా కలిసిపోతూ ఉంటుంది అండ్ ఇలాంటివన్నీ డిఫరెంట్ స్వీట్స్ చేసి పెడుతూ ఉన్నా కూడా నో అందరు కూడా తింటారు లేదు అంటే రోజు అదే పాయసం చేసి పెట్టి ఎవ్రీ ఫ్రైడే వచ్చింది అంటే ఓకే ఇదే కదా ఉండేది అనుకోవడం కాకుండా అప్పుడప్పుడు ఇలా తప్పకుండా ట్రై చేసే చాలా మంచిది ఒకవేళ అదే పాయసం కాదు ఒకవేళ బక్వీట్ లేదు అంటే మాత్రం సగ్గుబియ్యంతో కూడా యాక్చువల్లీ సేమ్ ఇలాంటి అదే అందాం అనుకుంటున్నాను మనకి సగ్గుబియ్యం పాయసం ఆల్రెడీ చాలా సార్లు తిని ఉంటాము అలవాటు కూడా కాబట్టి బక్వీట్ సేమ్ ఫీల్ ఇస్తుంది తినేటప్పుడు బట్ అఫ్ కోర్స్ న్యూట్రిషన్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ చాలా చాలా కాకపోతే మనకి అవైలబిలిటీ అది మనం చూసుకోవాలి లేదంటే రవ్వతో కూడా చేసుకోవచ్చు సేమ్ ఇదే కాంబినేషన్ జొన్న రవ్వ ఇలాంటి వాటితో కూడా చేసుకోవచ్చు కొర్రలు కొర్రలు వాటితో హీనువాతో కూడా చేసుకోవచ్చు అవును హీనువా కూడా చాలా మంది ఇప్పుడు హెల్దీ అని తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి చక్కగా అది వేసుకోవచ్చు ఇంకా బెల్లం కూడా అవాయిడ్ చేసేయాలి అసలు ఆ షుగర్ కూడా వద్దు అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ మనం చెప్తూ ఉంటాం నాచురల్ గా స్వీట్నెస్ ఉంటాయి అవైలబుల్ అవి మనం వేసుకోవచ్చు దాని వల్ల మనకి యూనో క్యాలరీస్ కూడా ఉండవు అండ్ ఆల్సో యూనో ఎక్కువ షుగర్స్ ఎక్కువ అయిపోతాయి అన్న ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు ఓకే ఓకే సో పాలతో చేసే స్వీట్స్ తో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటావు జనరల్ గా మిల్క్ స్వీట్స్ అంటే కొంతమందికి నచ్చుతాయి అఫ్ కోర్స్ కొంతమంది అయితే అసలు వాటి జోలికి కూడా వెళ్ళరు సో అసలు వీటి వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే చాలా మంది స్వీట్స్ చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏది బెస్ట్ అని చెప్పలేము దాంట్లో మనం సెలెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే మిల్క్ స్వీట్స్ అని ఒక ఒక రేంజ్ వరకు మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు పాలతో చేసుకుంటూ ఉంటాము ఇప్పుడు ఎనీ వెజ్ స్వీట్ బయట ట్రెడిషనల్ స్వీట్స్ అయినా సరే పాలకోవ లాంటివైనా ఏవైనా సరే దాంట్లో షుగర్ ఉంటుంది లాంటివైనా సరే అన్నిట్లో షుగర్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటి అంటే కొంచెం అంటే ఎంటీ క్యాలరీస్ కాకుండా ఉంటాయి అదే మెయిన్ థింగ్ సో సింపుల్ గా ఓన్లీ షుగర్స్ మాత్రమే వ
ఏం ఉండదు దీంట్లో అట్లీస్ట్ మనకి ప్రోటీన్స్ మనకి కాల్షియం వస్తూ ఉంటుంది ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్ కూడా కాబట్టి మనకి డైజెషన్ వైజ్ హెల్తీ హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా మనకు ఉంటాయి ప్రోబయోటిక్స్ ఉంటాయి సో గట్ హెల్త్ యూనో మంచిగా చేయడానికి హెల్ప్ అవుతాయి సో అలా మనం అందుకే మిల్క్ స్వీట్స్ ఎక్కువగా మనం చెప్తూ ఉంటాము లేదు ఇప్పుడు మిగతా స్వీట్స్ అంటే బాగా డీప్ ఫ్రై ఉంటాయి అఫ్కోర్స్ లడ్డు బూందీ లడ్డు అలాంటివి అయితే ఓకే కొంచెం పప్పు ఉంటుంది అదంతా ఉంటుంది కాబట్టి అలా మనం ఏదైనా న్యూట్రియన్స్ ఉండేవి చూసుకుంటే శనగపిండిలో అలా మైదాతో చేసినవి డీప్ ఫ్రైడ్ వాటికన్నా ఇవి మనం ఇలాంటివి చూస్ చేసుకుంటే బెటర్ ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఏది మనం అవాయిడ్ చేయలేం లైఫ్ లో ఏది మనము మొత్తానికి అవాయిడ్ చేయలేం అన్లెస్ ఏదైనా కండిషన్ చాలా సీరియస్ గా ఉంది అంటే మాత్రం ఒకవేళ అసలు కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు షుగర్స్ అబౌ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వెళ్తున్నాయి అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ లాట్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ మాత్రం చేయాలి కానీ టు లీడ్ అ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ టు లీడ్ అ హెల్దీ లైఫ్ మనకి డయాబెటీస్ ఉంటూ మనకి హైపర్ టెన్షన్ ఉంటూ ఇలా పండగలు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు అవాయిడ్ చేయకుండా ఉండాలి అనుకుంటే మాత్రం మన లైఫ్ స్టైల్లో కూడా మనం హెల్దీగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అప్పుడప్పుడు స్వీట్స్ ఉండేలాగా చూసుకున్నా కూడా అప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే సో ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటూ వాటర్ తాగుతూ మంచి ఫుడ్ తింటూ ఇలాంటివన్నీ చూసుకుని టైంకి ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటూ ఇలాంటివన్నీ చూసుకున్నామంటే ప్రాబ్లం సరిపోతుంది శ్రావణ శుక్రవారం ఆడవాళ్ళకు సంబంధించింది అయినా పూజల కోసమే పిండి వంటలు చేస్తున్నప్పటికీ ఇంట్లో అందరూ తినడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కాబట్టి అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇలాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మనం స్వీట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే స్వీట్స్ ని కూడా హ్యాపీగా హెల్దీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఎనీవే సో ఈరోజు అలాగే మనం హెల్దీ పాయసం చూస్తున్నాం బక్వీట్ తో బట్ కొంచెం మనకి ఆ క్యారెట్ బక్వీట్ అంతా కూడా బెల్లంతో పాటు కాసేపు అలా కుక్ అయితే బాగుంటుంది కదా సో ఎస్ బెల్లం వేసాము అని క్లియర్ గా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఆ మిస్టర్ మన్ అలా చూస్తూ ఉంటే కదా కలర్ అంతా కూడా అర్థం అయిపోతుంది అండ్ దానికి తోడు బక్వీట్ కలర్ కూడా బేసిక్ గా అలాగే ఉంటుంది వైట్ కాకుండా ఏమన్నా సరే మనకి అంటే చాలా హ్యాపీగా హాయిగా ఉంటుంది వేసాం కాబట్టి ఓకే అయితే సో పాలు కూడా వేసేసుకుందాం చెక్ గా సో కాచిన పాలు తెచ్చేసుకుంటాం ఐడియా వచ్చింది పూర్ణాలు లాంటివి ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా అలాంటప్పుడు ఎప్పుడు శనగపప్పే కాకుండా అప్పుడప్పుడు ఇలా బక్వీట్ లాంటివి కూడా కలిపి వేసుకోవచ్చేమో కూడా చాలా సార్లు చేసాము బక్వీట్ సో బక్వీట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఎనీ సీరియల్ ఆర్ ఎనీ ప్రోటీన్స్ రిలేటెడ్ చనా కూడా యాక్చువల్లీ ప్లాన్ చేయొచ్చు ఒకసారి ఓకే నైస్ హెల్దీ కావాలి అంటే బోల్డ్ ఐడియా యాక్చువల్ గా సో పాయసం కాబట్టి మనకి ఇలా పాలు పాలు ఎక్కువ కనిపించాలి కాబట్టి అలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది పర్ఫెక్ట్ జస్ట్ ఒక్కసారి మనకి బాగా కలిసిపోతే సర్వ్ చేసేసుకుంటాం ఓకే సర్వ్ చేసుకున్నాం ఓకే ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఓకే సో కొన్ని కిస్మిస్ కూడా పై నుంచి వేసేసుకుందామా ఓకే ఎక్స్ట్రా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఓకే సో చాలా డిఫరెంట్ గా బక్వీట్ క్యారెట్ పాయసం రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసి నోట్ చేసుకోండి బక్వీట్ క్యారెట్ పాయసం కి కావాల్సిన పదార్థాలు బక్వీట్ ఒక కప్పు పాలు రెండు కప్పులు బెల్లం అర కప్పు జీడిపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కిస్మిస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాలకుల పొడి ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి తురుము పావు కప్పు బక్వీట్ క్యారెట్ పాయసం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసుకుని జీడిపప్పు కిస్మిస్ క్యారెట్ తురుము కొబ్బరి తురుము యాలకులు వేసి కాస్త వేగిన తర్వాత బెల్లం తురుము ముందుగా ఉడికించుకున్న బక్వీట్ వేసి తర్వాత పాలు పోసుకుని సేపు ఉడికించుకున్నాక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని కిస్మిస్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బక్వీట్ క్యారెట్ పాయసం రెడీ